ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತವ್ಯಯ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಸಚಿವರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕವಡೆಗಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಿತವ್ಯಯ ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೀನಾ ಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮು ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಸಿಎಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಬಳಿಕ ವೆಂಕಟರಾಮುಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಭತ್ತೆಗಳ ಮೊತ್ತವೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ದಾಟತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಕೇವಲ ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರು ಉಳಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿತವ್ಯಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ನಮಿತಾ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೇವಲ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ಸೇರಿದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪುನಃ ನೇಮಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಳ ಬೇಡ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ನೂರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಗೌರವ ತೋರ್ಸಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸಾಂಬತ್ತೆ ಬೇಡ ಇಂಧನ ಬತ್ತೆ ಬೇಡ ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ನನಗೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಾಗಲನ್ನ ತೆರೆದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ದೇನೆ ಪ್ರಚಾರವೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಚಾರವೇ ಬೇಡ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನವಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ
ಇದೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಹತ್ತನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು ಹರೀಶ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ